Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Alice E hoje eu vou estar tá fazendo uma playlist nova pessoal O nome dessa playlist vai se chamar Ajudando Inscritos Bem pessoal, ultimamente eu tô, ultimamente eu tô vendo um movimento assim Um pouco elevado Tanto de inscritos Como de visitantes tirando dúvida E algumas dessas dúvidas Eu consigo sim explicar mas de uma maneira melhor que é fazendo um vídeo explicativo então para isso me veio a ideia de criar uma playlist nova isso citando o nome de cada pessoa que está tendo dúvida e fazendo esse vídeo exclusivamente para pessoa x hoje mesmo eu fui olhar os comentários do meu canal que todo mundo sabe aqui que eu procuro sempre dar uma atenção enorme aos meus clientes até mesmo para os visitantes que tem alguma dúvida sobre o OPL que Seja de fácil pessoal, como eu posso falar para vocês Que seja um, uma dúvida que eu possa resolver E ultimamente as dúvidas do, que, os pessoal, que o pessoal está tendo aí Eu já passei e sei resolver Vou dar uma dica para vocês aqui De uma inscrita aqui do canal É a Yara Yara perguntou o seguinte pessoal aqui Olá, fiz tudo certinho Pera pessoal, antes de eu continuar, esse, esse vídeo que ela comentou foi um vídeo, um vídeo antigo, cara, que eu fiz sobre os jogos que dão tela branca. Isso foi o primeiro vídeo que eu, que eu postei aqui no canal. Eu já tenho outro já mais, mais explicadozinho, tem uns detalhezinhos a mais, mas esse aqui eu também falo, só que eu não faço os procedimentos, se eu não me engano, é no, é no disco de frag. Eu só faço citar ele, mas não mostro, já no outro vídeo eu mostro. Mas bem, voltando aqui ao comentário dela, ela diz o seguinte Olá, fiz tudo certinho Ele ficava só a tela branca Aí eu fiz isso, tudo certinho Funcionou, só que quando o jogo verifica memory card Ele fica a tela preta e não continua O que faço? O jogo é Need for Speed Undercover Bem pessoal, aqui dá pra ver que ela conseguiu resolver o problema que estava dando de tela branca cara Porque normalmente é o seguinte eu tenho aqui dois tipos de pendrive, gente. Eu uso aqui mais o da SanDisk. E tenho um aqui do da Travelle, de, de 4 GB. Uma coisa que eu quero falar para vocês, gente, é que pendrive influencia muito na execução do jogo do OPL. Isso eu quero falar para vocês. E o modo como vocês transferem esse jogo. Tá certo como ela falou, a Yara falou que o jogo estava dando tela branca, mas... Depois que ela fez o procedimento do vídeo, funcionou normal. Só que na parte do memory card, esse jogo fica travando. Então, pessoal, é o seguinte. No OPL tem uma, umas opções lá para vocês ativar as opções de compatibilidade de jogo. Normalmente, a gente tem que ativar algumas dessas opções, pessoal. Vou dar um exemplo para vocês aqui, que eu tenho um jogo aqui. Com essas versões mais novas do OPL, isso aí já está ficando mais descartado. Porque eu tenho aqui os OPL mais novos. E eu não ativei as configurações que eu ativava com os outros OPL, que era a 7 e a 8, para poder o jogo Rumble Race funcionar. Eu tinha que ativar essas duas opções, 7 e 8, para funcionar. Já nessas versões mais novas do OPL, eu descartei isso. Funciona tranquilo, sem precisar ativar nenhuma opção. Então, sempre os erros, onde é que tem um erro aqui? Sempre os erros de jogos ficar dando tela branca. Ou o jogo funcionar tranquilo e não, e não dá sequência aos, aos, aos novos passos para iniciar jogo é, load game ou até mesmo travar em alguma parte como a Yara falou ou é culpa da transferência que estão fazendo de maneira aí errada ou precisa ativar algum modo de compatibilidade no jogo e Yara também falou aqui sobre sobre outra dúvida que ela tinha pessoal deixa eu ver aqui eu acabei lendo a ah, essa daqui a que eu li para vocês foi essa Daqui no jogo de Need for Speed Ela também teve essa dúvida aqui pessoal Aproveita também e ensina como verificar a ID Bem pessoal, aqui não deu muito para entender muito bem Mas eu vou tentar analisar aqui Verificar a ID Eu acho que ela, quis, ela ficou um pouco na dúvida sobre O que eu perguntei Eu, pergu eu perguntei a ela qual era a ID do jogo dela, pessoal? Para me informar, para ver se a ISO que eu tenho aqui no meu HD é a mesma ISO americana do, do jogo dela. 
Eu tenho esse Need for Speed aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui. Onde é que eu vejo? Isso aqui mesmo. Bem, Yara, verificar a ID no caso, essa questão aqui. É de você pegar o seu jogo ISO, depois de ter baixado, né? Você baixar um programa chamado Ultra ISO. Depois que você instalar no, no seu computador, automaticamente o Ultra ISO ele vai associar todos os arquivos com extensão ISO com esse ícone aqui. Tipo um, um, um DVD. Ou senão você pode abrir até com o Windows Explorer. Ou com o WinRAR, se você tiver o WinRAR dá para abrir tranquilo também e verificar esse ID Qual é? Tá vendo a minha ID aqui? Slash 553.52 Se a sua ID for essa daqui Então a gente vai estar tá caminhando no mesmo caminho Se for diferente você deixa no comentário para mim Então verificar a ID, no meu ponto de vista que você estava falando era isso De saber informar qual tipo de ID o é o seu jogo que você tem aí Então é desse jeito Então era é o seguinte Tem esses métodos que eu te falei agora Para abrir a ISO Para verificar qual a ID Ou você abre com o Ultra ISO O Inra ou o Windows Explorer Eu estou usando o Windows 8 aqui Então tem a opção de abrir Com o Ultra ISO O Windows Explorer Ou o Inra Fica essa dica para você Se você tiver o Inra instalado no computador É simples Clicou na imagem Abrir com o Inra Então verifiquei a minha, minha ID Essa daqui Agora vem o passo aqui, pessoal, da dúvida que ela falou aqui. Questão do jogo e da ID. Já foi. Como vocês estão vendo aqui, os dois memory card que eu. Os dois pendrive, no caso, que eu tenho aqui, da SanDisk de 8GB e da Tatravel de 4GB. Esse jogo. Esse jogo pessoal de Need for Speed Ele tem aqui aproximadamente aqui Ele tem 3 GB E 404 MB se eu não me engano Ou 440 MB Bem aqui dá tranquilo para colocar em um pendrive de 4 GB E... E tranquilo ainda mais um pendrive de 8 Mas para fazer o teste aqui de início Eu vou colocar aqui no pendrive mais conhecido Pessoal, que sei que todo mundo aqui Conhece e tem, cara Que é O pendrive da SanDisk É raro você ir para um lugar e Você não ver esse pendrive E até mesmo não tem em casa Bem pessoal, o pendrive que eu vou usar aqui É um pendrive da SanDisk, tem 8 GB Vou espetar aqui na USB do meu computador A partir desse momento, Yara, preste atenção Que eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz nos vídeos anteriores Para fazer a transferência desse jogo Outra coisa que eu quero falar para vocês, gente, aqui é o seguinte Veja que eu tenho um jogo aqui Eu vou formatar esse memory card Esse memory card Esse pendrive Formatei Pessoal, uma dica importante para vocês aqui na questão de passar jogos para pendrive Digamos que você encheu toda a memória desse pendrive de 8GB, pessoal E vocês foi na onda de querer tirar um jogo Para poder colocar outro novo no lugar dele Pessoal, isso não dá certo se você estiver usando o pendrive, isso é padrão. Retirem todos os jogos que tem nesse pendrive. Eu recomendo fazer isso, pessoal, até no pendrive de 32GB. Até isso. Então você retira todos os jogos que estão nesse pendrive. Formata esse pendrive. E coloca os jogos um por um. Comece primeiro colocando os jogos em ISO. Depois os jogos em UL. Ou se não, primeiro os jogos em UL. E depois os jogos em ISO. Qual é o grande segredo aqui, pessoal? Para poder iniciar a transferência de um jogo para um pendrive. É o seguinte. Vou entrar aqui no meu pendrive já formatado da SanDisk, como eu falei, tem 8 GB. Quando você formata o pendrive, né, lógico que as partes que você que a, a, é lógico que as partes que o APL já cria de início no memory card são apagadas. Então, para adiantar, vou fazer a pastinha DVD, que é meu jogozinho ISO, que vai ficar aqui. 
Agora eu vou pegar o joguinho do Need for Speed O jogo que a Yara tá com dúvida Need for Speed Deixa eu ver o bendito Esse bendito aqui Nossa, é um degrowd, cara De cover esse aqui Bem, vou copiar ele e vou colar aqui, pessoal, no meu pendrive Pastinha DVD Beleza, já foi Agora é só esperar a transferência terminar e dar continuidade ao vídeo Bem, pessoal, como vocês podem ver aqui O jogo já está sendo Transferido aqui, já terminou agora de transferir para o meu pendrive Então é o seguinte Fique sem isso na cabeça de vocês, pessoal Coloquem na cabeça e não esqueçam Sempre quando você coloca um, algum jogo em algum dispositivo USB para ser emulado lá no PS2, você tem que verificar a de desfragmentação desse pendrive ou HD externo. Veja que agora no meu pendrive de, de 8 GB eu tenho livre ainda, digamos 4 GB ainda livre. Mas como eu falei, sempre que colocar um jogo novo em um pendrive ou HD, faça o seguinte. Analise esse disco com o disco de frag Está selecionado aqui o meu pendrive Eu vou analisar Normalmente, rapaz, é pessoal E para você também, Ara, quando os blocos estão todos verdes Isso indica que o jogo está 100% transferido Não vai dar nenhum probleminha é, no reconhecimento do OPL Em coletar os dados desse jogo Então está tranquilo mas acontece de algumas vezes você já ter jogo no pendrive e remover uma certa quantidade de jogos para colocar outros jogos novos, acontece daqui ficar cheio de blocos vermelhos. Dependendo da quantidade de blocos vermelhos, dá para desfragmentar sem precisar tirar os jogos. Tem casos que o tamanho de blocos vermelhos é tão grande que você tem que tirar todos os jogos, formatar esse pendrive e colocar um por um. Fica a dica para você, Yara. Faça esses procedimentos que eu estou mostrando Eu já mostrei para você Como é Identificar a ID do jogo De como transferir Como analisar o dispositivo Daqui a pouco eu estou levando esse pendrive Lá para o meu PS2 E vou ver se ele trava Em algum lugar De acordo com quando for executando o jogo Uma coisa que eu quero deixar claro para você aqui Que eu estou usando uma das versões do OPL Mais atualizada que tem Até agora eu não sei se você procura muito por isso Ou você é, é, é dessas pessoas que diz Ah, por eu ter um OPL, tá tranquilo Não, eu peço que você sempre vá buscando por, por mais atualizações do OPL Aqui mesmo na, na descrição do vídeo Eu vou deixar um link da página do meu blog Onde tem algumas é, atualizações do OPL mais recente Eu só não atualizei para 998 Por questão que não mudou muita coisa Eu não atualizei, mas... Tem muitas versões novas aqui na descrição do vídeo que eu vou deixar para você. Então, esse pendrive está tranquilo. Posso fechar o programa aqui que analisou. Foi esse aqui. Ó. Você pesquisa no Google por ele. Baixa e instala no PC e analisa sempre o seu pendrive ou HD. Bem, pessoal. A ID não preciso colocar no início aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu transferi para o meu pendrive da, Samsung, né, da SanDisk. Agora, pessoal, vou fazer o mesmo procedimento para o pendrive Data Travel. Vou espetar ele aqui no meu PC. Veja que ele apareceu aqui. Tem uns arquivos aqui, pessoal, que foi da tradução do Deus da Guerra 2. Vou formatar aqui esse pendrive. Formatei. Eu sempre recomendo isso, pessoal, para vocês. Eu falei até que a recomendação para formatar o pendrive e colocar os jogos tudo de novo era até 32 GB. Mas eu recomendo vocês fazer isso mais para o pendrive de 16 GB abaixo. Sempre retira todos os jogos e coloca um por um. Estou colando aqui, pessoal, novamente para testar em dois pendrive. Olha o que eu estou fazendo, Yara. Vou testar aqui em dois, em dois pendrive para ver se esse erro acontece em algum desses pendrive. Porque é, é as marcas que eu tenho aqui. É da SanDisk e esse dado através de 4 GB. Vou só esperar a transferência ser concluída, fazer uma pastazinha DVD 
jogar essa imagem, essa imagem do jogo dentro dessa pasta e partir para o PS2 para fazer o teste. Bem, jogo transferido para o outro pendrive. Veja que foi quase a conta, gente, desse pendrive de 4GB, ficou só 209 MB. Bem, agora eu vou analisar como de costume, sempre quando vocês colocarem um jogo no pendrive ou em HD externo, verifique a desfragmentação desse dispositivo. Como eu falei, se tiver vários blocos vermelho e você tiver um espaço considerável, espaço cinza aqui, você desfragmenta. Caso tiver uma quantidade elevada de blocos vermelhos e o espaço aqui for pouco, então eu recomendo vocês remover todos os jogos, formatar esse pendrive, colocar um por um, lembrando de cada vez que você colocar um jogo e olhando se está tudo bem organizadozinho aqui. Vou analisar. Veja que está marcado aqui meu pendrive. Está tudo ok, pessoal. Então eu posso fechar o programa. E olha, eu vou remover aqui agora o meu pendrive. E agora eu vou testar esses dois pendrives com esse jogo que você está tendo dúvida. Vou para o PS2 agora. Vou estar tá filmando com a câmera do celular. Mas vai ser tranquilo. Eu vou, te, vou te dar mais detalhes lá agora. Bem, continuando aqui, eu vou ligar meu PS2. Vou descer até aqui na minha opçãozinha OPL e vou esperar o aplicativozinho aqui iniciar. Já estou com o pendrive plugado ali embaixo, como você pode ver. Veja que o jogo já foi reconhecido. Agora lembre daquelas opções que eu tinha falado para você lá no comentário sobre o modo de ativação de jogo para facilitar um pouco para ele não travar tanto aqui você aperta triângulo e aqui é os modos aqui de compatibilidade tá vendo um joguinho que eu citei foi o Rumble Race eu tenho que ativar o 7 e o 8 para ele funcionar isso nas versões antigas do OPL nessa agora tá tranquilo vou apertar a bolinha aqui para sair e para você saber qual versão do OPL você tem você aperta Start e dessa aqui até About Veja só, aqui, OPL 985, essa é uma da versão mais atual que eu tenho do OPL aqui, então verifique se você está na versão 8, ou até mesmo uma 919.4 aí, uma 800 ou 700 por aí, alguma versão anterior a essa. Bem, vamos testar o jogo aqui agora, apertar X. E esperar ele ser carregado. Bem, aqui o jogo já pegou de primeira. Agora vamos ver se ele trava naquela parte que você estava falando, que era do memory card. Vou escolher a linguagem aqui. Deixar em inglês mesmo. Veja que a parte de check-in do memory card ele passou tranquilo. Estou salvando aqui o jogo. Bem, era o seguinte, aqui está funcionando normal, então eu vou esclarecer isso melhor quando tiver lá na telinha do meu PC. Eu vou testar com outro pendrive que eu tenho aqui do Data Travel. Eu estou muito em dúvida no teu pendrive, cara. Mas eu vou testar aqui o outro para ver se está tudo ok.
Bem, pegou tranquilo. Agora eu vou testar agora com o Data Travel. Vou remover aqui esse pendrive e vou colocar o outro que também eu coloquei o jogo nele. Bem, olha, veja, veja que o jogo aqui ele não apareceu. Isso por quê? Lembra da pastinha DVD que eu te falei? Então, eu acho que eu acabei esquecendo de colocar essa pastinha DVD e ter colocado o jogo dentro. Mas eu vou voltar ali no PC e vou estar tá criando essa pasta e vou voltar aqui para o videogame. Bem, acabei de voltar, criei lá a pasta DVD dentro do meu pendrive. Copiei o, ar, o, o arquivozinho do jogo, que é a ISO, para dentro dessa pasta e vejo que agora já está pegando. Eu vou apertar X aqui, igualmente eu fiz com o outro pendrive. E vamos ver se vai travar naquela parte do memory card que você estava falando. Bem, o jogo aqui iniciou tranquilo, igual foi com o outro pendrive. Vamos olhar agora no check-in aqui no memory card ver se vai travar. Bem, meu, já aqui, aqui não travou. Agora eu vou voltar para o PC agora para me tirar as conclusões finais para passar para você. Bem, eu já voltei aqui para o PC. Então o que eu quero falar para você agora como conclusões finais desse vídeo. Bem, com certeza o problema deve ser no seu pendrive. Ou o modo como você está copiando esse jogo para dentro dele. Procura outra marca de pendrive. Faça o mesmo procedimento que eu te mostrei aqui nesse vídeo e veja se vai dar certo. Porque como você pode ver, eu mostrei dois tipos de pendrive aqui, que é o da SanDisk e da Travel. Ambos os dois funcionaram perfeitamente, não travou naquela parte de check-in do memory card que você estava falando. Então, meu amigo, olha, o problema aí está no seu pendrive ou no modo como você está transferindo ele, se está analisando, qual versão do OPL, isso eu não posso esquecer, Yara. Atualize seu OPL para as versões mais novas, eu vou estar tá deixando o link aqui na descrição do vídeo para você atualizar. Isso é muito simples. Então, ó, forte abraço para você, espero ter resolvido a tua dúvida. E até os próximos vídeos aqui do canal. Um forte abraço, tchau, tchau.